Olá, terceiro ano, tudo bem? Aqui quem está falando é a Tia Angélica e hoje nós vamos corrigir as atividades de produção de texto da última aula, do dia 14. Vamos lá? Página 16, que fala sobre conto. Número 1. Abaixo alguns marcos de consagrados contos de fadas. Escreva que contos representam os elementos a seguir. Uma casa feita de doces, João e Maria. Uma princesa de longos cabelos presa numa torre, Rapunzel. Sem um lobo que derruba casas com seu sopro, os três porquinhos. Um gigante que possui uma galinha que põe ovos de ouro, João e o pé de feijão. Um caçador, a avó e uma cesta de doces. Chapeuzinho vermelho. Uma maçã envenenada. Branca de neve e os sete anões. Uma linda princesa apaixona-se por um monstro, a bela e a fera. Uma princesa que dorme mal sobre vinte colchões, a princesa e a ervilha. Uma princesa perde um dos seus sapatos, Cinderela ou a gata borralheira, pessoal. É o mesmo nome para a mesma história, tá bom? Melhor, são nomes diferentes para a mesma história. 2. Responda. Se precisar de ajuda, solicite a um adulto. A resposta aí é pessoal. A tia Angélica só vai dar alguns, algumas sugestões, tá, pessoal? Você conhece algum ou alguns dos contos da questão anterior? Quais? Eu conheço todos. Então, botei que sim e todos os contos. Letra B. Você tem o costume de ler contos? Quais são os seus tipos preferidos? Sim, eu tenho o costume de ler contos. E os que eu mais gosto são os contos de romance e de comédia. E na letra C, existe alguma história que você tenha lido ou ouvido que marcou você? Qual? Escreva resumidamente. Aí você vai lembrar, pergunta seu pai, sua mãe, qual foi o conto que eles contaram para você, o que você leu, que te marcou. No meu caso, o conto que eu mais me lembro da minha infância, quando eu tinha assim, a idade de vocês, é A Bela e a Fera, que vocês bem conhecem, né? A história daquela menina que se apaixona por uma fera, por um monstro, quando ela tenta salvar o pai dela de viver preso na torre junto com aquele monstro. Página 17. Leia o trecho inicial do conto Mildinho, de Figueiredo Pimentel. Em companhia de vários fidalgos, Dom Bias, poderoso príncipe herdeiro do importante reino de Avalão, foi uma vez a caça, embrenhando-se numa imensa e intricada floresta que havia às portas da cidade. Não conhecendo o caminho, sua alteza, tendo se afastado de sua comitiva, perdeu-se no mato. Não houve meio de poder, poder sair dali. Depois de andar léguas e léguas, chegou extenuado a uma caverna aberta por uma grande montanha. Residia ali uma família de gigantes, compostas de pai, mãe e filha. O gigante se chamava Ragarrão. Estava fazendo lenha para o jantar. Arrancava facilmente, com uma só mão, pelas árvores, que nem vinte juntas de bois poderiam sequer balançar. Ragarrão, avistando o príncipe, que lhe pareceu um anãozinho comparado com ele, por não lhe chegar nem até os joelhos, exclamou. — Oh, que homem tão miudinho! Que queres aqui, anão? O príncipe contou-lhe sua história. E Ragarrão disse, Bem, visto isso, ficarás aqui, como meu criado. E ficou chamando Dom Bias de Mildinho. Passado algum tempo, a filha do gigante Clandira apaixonou-se por Dom Bias. E Dom Bias por ela. Aí tá só o trechinho inicial dessa história, tá bom, pessoal? Vamos lá. Agora responda de acordo com o que você leu. Quem são os personagens apresentados nesse trecho da história? Nesse trecho aparecem Dom Bias, que é o príncipe, o gigante, Ragarrão, e Clondira, que é a filha do gigante. Letra B. Quem conta a história o faz como participante ou como alguém que não se faz presente no enredo, ou seja, um observador? Quem conta a história está de fora como um observador, ele não faz parte da história. Letra C. De que trata o trecho inicial dessa história? Escreva resumidamente. A história fala de um príncipe que saiu para caçar e se perde numa floresta. 
Depois de muito andar, encontra uma caverna na qual morava uma família de gigantes. Ao explicar a sua situação a gigante, ele diz que o príncipe ficará ali, como seu criado. Letra D. Estes são os parágrafos iniciais do conto. Entre eles, qual desperta a curiosidade para a continuação da história? A partir da leitura do parágrafo, o que se espera da trama? E aí? A Angélica tem uma sugestão aí para responder. Que seria o último parágrafo, que mostra um acontecimento inesperado até aquele momento, né? O príncipe e a filha do gigante que se apaixonaram. Espera-se ver se eles conseguiram ou não ficar juntos. E aí, o que, que você acha? Eles ficaram ou não juntos? A número 4 tá assim. Continue conto da questão anterior à sua maneira. Se preferir, apresente mais personagens e transforme-o no tipo de conto que você preferir, até de terror. E aí, como você terminaria essa história? Como seria o final dela? Eu trouxe para vocês o final dessa história. E eu vou contar para vocês agora. Vamos lá, continuação do conto do Miudinho. Ragarrão, desconfiando da coisa, chamou o príncipe e disse-lhe. Contaram que tu me tutigavas de ser capaz de edificar em uma só noite um palácio para mim e minha filha. Se tal não fizeres amanhã pela manhã, matar-te-ei. O, o príncipe ficou desesperado. E chorava amargamente quando apareceu Clondira, que lhe falou. Não te desesperes, meu querido príncipe. Amanhã pela manhã, o palácio estará feito assim. Assim foi, porque Clondira era encantada. Quando o Ragarrão viu aquela obra, não pôs dúvida que houvesse sido feita pela filha e disse à mulher. Amanhã matarei Mildinho, antes que ele queira casar com minha filha. Clondira ouviu a conversa, foi ao quarto de Mildinho, fê-lo levantar-se e roubando da estrebaria um cavalo, que de cada passada caminhava sete léguas, fugiu com ele. Pela manhã, Ragarrão, dando por falta de Mildinho e da filha, calçou as botas de sete léguas que havia pertencido ao célebre pequeno polegar e saiu atrás dos fugitivos. Quando os ia alcançando, Clandira transformou-se em um regato. Miudinho num preto velho. O cavalo numa árvore. O selim em laranjas. E a espingarda que levavam num beija-flor. Ragarrão chegando perto, perguntou ao negro. Você viu passar aqui um moço e uma moça montados a cavalo? O afregando riu-se estupidamente e fez um gesto, dando a entender que era surdo. Ao mesmo tempo... O beija-flor voou em direção ao gigante e quis furar-lhe os olhos. Ragarrão aborrecido voltou para casa e narrou à mulher o que lhe havia sucedido. Ó oh, Palerma, bradou ela, pois não sabes que o negro era miudinho, o regato nossa filha, a árvore e as laranjas, o cavalo e o selim. E o beija-flor a espingada volta de novo e agarra-os. Nesse momento, os fugitivos desencantaram-se e partiram a todo galope. Ragarrão, porém, saiu-lhes outra vez ao encalço e ia encontrá-los quando se transformaram a moça numa igreja, miudinho em um padre, o cavalo e o selim no silo e no badalo e a espingada no missal. O gigante entrou na igreja e interrogou o cura. Vossa reverendíssima, não viu passar por aqui um moço e uma moça montados a cavalo? O padre que estava dizendo missa não respondeu e começou a rezar. Ao cabo de muito tempo, Ragarrão aborreceu-se e retrocedeu. Ó oh, tolo, disse a mulher quando viu ele de novo lhe suceder. Volta para trás, o padre é miudinho, a igreja é clandira, o sino e o badalo, o cavalo e o missal. A espingarda. O gigante voltou furioso, fazendo vinte léguas por segundo. Avistou finalmente os fugitivos, mas quando ia pegá-los, Clandira tirou para trás um punhado de cinza. Formou-se uma neblina muito densa, que Ragarrão não pôde atravessar. Voltou para casa e desistiu da ideia de os agarrar. 
O príncipe Dom Bia chegou, então, ao seu reino. Casou-se com Clondira, que se desencantou, deixando de ser da raça dos gigantes, para vir a ser uma moça lindíssima. E aí, esperavam esse final de história? Eu, eu juro para vocês que eu não esperava, não. E aí, quer dar o seu final? Quer fazer um final diferente? Pode ficar à vontade. Beijo, pessoal. Até a próxima.